హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్ నేను మీ హరినాగనంద్ షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఏదైతే రివిజనరీ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ సి సంబంధించి ఏదైతే సఫిక్సెస్ అండ్ టర్మినేషన్ చాప్టర్లో మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ వన్ థర్టీ సెవెన్లో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ రివిజనరీ ఎక్సర్సైజ్ సి చెప్పుకోబోతున్నాము రెడీగా ఉండండి మనం ఇప్పటివరకు కూడా నూట పది ఎక్సర్సైజ్ల వరకు కూడా కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది ఆ లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు యూట్యూబ్లో సి ఆటం వైజ్గా ఉంటాయి అలాగే ఈ కింద వీడియోలో కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా మీకు లింక్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి అలాగే రివిజనరీ ఏబిసి మనం సి చెప్పుకుంటున్నాము రివిజనరీ ఏబి కూడా మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి మీకు వీలైతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను రివిజనరీ ఏ బి రాసిన తర్వాత ఈ సి కూడా రాయండి మీరు కనుక మొదటగా ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే మీరు ఫస్ట్ నుంచి కూడా అన్ని ఎక్సర్సైజులు మనం ఫిఫ్త్ ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడ నుంచి మీరు రాసుకుంటూ రండి మీకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది సో మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము రెడీగా ఉండండి వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ ఐ కాంట్ క్వైట్ అండర్స్టాండ్ how you came to act as you did in the court today nor how you could put the case against that child with such particular force missing no opportunity that you are able to seize to make the poor child appear guilty of the theft you may say that without the evidence of the gentleman whose purse was taken and without the statements of the other gentleman who said they saw the child put her hand into the old gentleman's pocket there would certainly have been no case for the injury jury but surely according to the evidence of the god called by the defense there was more than a doubt that the prisoner was the child seen by the gentleman who testified the god told a straight forward tale and do you tried to shake his evidence you failed to do so accept towards the and when he admitted he saw a gold coin drop apparently from the child's hands 
to the ground i think you are a little short with the god and i was glad when the people in the court cheered his final reply they cheered him to at the end of the case under protest by him and his friends i do not believe the poor child came out of the yard as stated by one of your witnesses and indeed i didn't believe ye word of that witnesses evidence it was given in a bad spirit in a tone which sent a shiver through everyone in the court i know that at least a third of his story about the school and the wonderful instruction he had received there was untrue i know this because i went to the school myself and you will find my name inscribed on the roll of honor hanging in the large hall it is not wonderful therefore that i have a doubt of that man's word it would be rather more wonderful if i believed his story i think that he is a selfish vindictive fellow and it will be instructive to follow his future anyway i shall set about an appeal for the child whom i believe to be absolutely innocent of the crime alleged against her stop student students mere work board revision exercise c anedi asunnaru so marla next time ungodi ga speed ga chavadani prayatnam chestanu ee lopala meeku edaina word raayatam lo ibbandi unna lekapothe vowel placements gaani etuvante doubts unna sare meeru key lo unnatundi revision exercise c tho meeru okka sari chusukondi chusku tarvata marla second time ee dictation anedi raayatam practice cheyandi so second time ungodi ga speed ga cheptanu so theory rules anedi చాలా కేర్గా మనం చూడాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే థీరీ రూల్స్ బాగా గుర్తున్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఎటువంటి కొత్త వాడు వచ్చినా కూడా ఈజీగా రాసేటువంటి అవకాశం ఉంది సో అందువల్ల 
థీరీ రూల్స్ మీద మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టండి తర్వాత సింబల్ మీద తర్వాత స్పెల్లింగ్ మీద ఎందుకంటే మీకు ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్లో స్పెల్లింగ్ కూడా కౌంట్ చేస్తారు కాబట్టి స్పెల్లింగ్ తప్పిపోయినా కూడా మార్క్స్ పోయేటువంటి అవకాశం ఉంది ప్రతి స్పీడ్లో కూడా టెన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ వరకు కూడా కొత్త స్పీడ్స్ కొత్త వర్డ్స్ అనేది వస్తాయి ఆ వర్డ్స్ని మనం ఒమిట్ చేసేసినా కూడా మిగతా స్పీడ్ అంత యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాసినా కూడా మనం పాస్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది సో మీరు ఎవరైనా సరే ఎస్ఎస్సి షినోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి గ్రేడ్ డి అలాగే లోయరు హయరు హై స్పీడ్స్ అలాగే ఈ షార్ట్ అండ్ సమయం సబ్జెక్టుకు సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి మనం ఈ కోర్సుకు సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి సో సెకండ్ టైం అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను ఇంకొద్ది స్పీడ్తో రెడీగా ఉండండి వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ ఐ కాంట్ క్వైట్ అండర్స్టాండ్ హౌ యూ కేమ్ టు యాక్ట్ యాజ్ యూ డిడ్ ఇన్ ది కోర్ట్ టుడే నార్ హౌ యూ కుడ్ put the case against that child with such particular force missing no opportunity that you were able to seize to make the poor child appear guilty of the theft you may say that without the evidence of the gentleman whose purse was taken and without the statements of the other gentleman who said they saw the child put her hand into the old gentleman's pocket there would certainly have been no case for the jury but surely according to the evidence of the god called by the defense there was more than a doubt that the prisoner was the child seen by the gentleman who testified the god told a straight forward tale and do you try to shake his evidence you failed to do so except towards the end when he admitted he saw a gold coin drop apparently from the child hands to the ground i think you were a little short with the god and i was glad when the people in the court cheered his final reply they cheered him to at the end of the case under protest by him and his friends i do not believe the poor child came out of the ad as stated by one of your witnesses and indeed i did not believe 
a word of that witnesses evidence it was given in a bad spirit in a tone which sent a shiver through everyone in the court i know that at least a third of his story about the school and the wonderful instruction he had received there was untrue i know this because i went to the school myself and you will find my name inscribed on the roll of the honor hanging in the large hall it is not wonderful therefore that i have a doubt of that man's word it would be rather more wonderful if i believed his story i think that he is a selfish vindictive fellow and it will be instructive to follow his future anyway i shall set about an appeal for the child whom i believe to be absolutely innocent of the crime alleged against her stop చూడండి స్టూడెంట్స్ మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా సెకండ్ టైం అనేది రివిజనరీ ఎక్సర్సైజ్ సి అనేది రాయడం జరిగింది సో మీరు ఈ పాటికే అన్ని స్టోక్స్ మీద మీకు పర్ఫెక్షన్ వచ్చేసి ఉంటుంది సో మీరు ఈ సెకండ్ టైం చెప్పినటువంటి డిక్టేషన్ ఒకవేళ కనుక అందుకోలేనట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా మీరు ఈ స్పీడ్ని రీచ్ అవుతారు ఫస్ట్ చాప్టర్ తీరీ రూల్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి తర్వాత సింబల్స్ మీద తర్వాత ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్స్ మీద ఆ తర్వాత మీకు ఫ్రీగా ఉన్నట్లయితే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ సంబంధించి కూడా మీరు దాని మీద పట్టు సంపాదించడానికి ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ లాంగ్వేజ్కి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అనేది ప్రాణం లాంటిది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా ఇక్కడి నుంచే నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి అప్పుడే మీరు ఈ కోర్సు చాలా పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకొని మీరు జాబ్లో సక్సెస్ఫుల్ స్టెనోగ్రాఫర్గా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి గ్రామర్ మీద కూడా మంచి గ్రిప్ అనేది ఇప్పటి నుంచే సంపాదించుకోండి సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీరు లైక్ చేయడం ద్వారా కూడా మరిన్ని వీడియోస్ అందించడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాము ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ ఫైవ్ నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా వన్ టెన్ వరకు కంప్లీట్ చేసుకున్నాము ఈ వీడియోలో రివిజన్ ఎక్సర్సైజ్ సి అనేది కంప్లీట్ చేసుకున్నాము సో తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసేసి మనకి కాంట్రాక్షన్ సంబంధించినటువంటి చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ గురించి మనము తెలుసుకోబోతున్నాము తర్వాత ఈ చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు కాంట్రాక్షన్స్ అనేవి వస్తాయి కాబట్టి మీరు వాటిని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అవి వచ్చినప్పుడు నేను మీకు తెలియజేస్తాను సో మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్లో కాంట్రాక్షన్స్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము కాబట్టి మీకు వీటికి సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ నైన్ సెవెన్ జీరో డబల్ ఫోర్ డబల్ ఫైవ్ డబల్ జీరో టూకి మెసేజ్ చేయండి థ్యాంక్